Tuấn Anh, Hoàng Đức làm bệ phóng cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo có nhiều tức nuối khi đội bóng của ông mất đi hùng dũng ở thời điểm quan trọng lịch sử như vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn phải hướng về phía trước và đó cũng là cơ hội cho ông Park tìm thêm nhân tố để thay thế tiền vệ của Hà Nội FC. Và nếu Tuấn Anh không mấy xa lạ với các cổ động viên thì Hoàng Đức lại là một sự bổ sung đáng kể nữa cho những chiến binh sao vàng trước trận đánh lớn. Trong đó, Tuấn Anh sẽ có lần đầu tiên thử sức ở đấu trường ASEAN, nơi tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam chưa từng có cơ hội thể hiện. Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đã khốn đốn với chấn thương suốt hai kỳ AFF Cup liên tiếp gần nhất. Tuấn Anh do đó cũng bỏ lỡ luôn lần xưng vương với đội tuyển Việt Nam năm 2018, qua đó không có tên trên bảng vàng lịch sử bóng đá nước nhà cùng những đồng đội như Công Phượng, Văn Toàn. Tuấn Anh sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang Seo giải bài toán thay thế Hùng Dũng ở giữa sân, vị trí vô cùng quan trọng nếu không muốn nói sẽ quyết định kết quả trận đấu. Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai không mấy nổi bật ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhưng Tuấn Anh vẫn chơi rất tròn vai mỗi khi được đá chính. Đó là chuyện trước các đối thủ mạnh, còn khi đọ tài với các đối thủ có đẳng cấp thấp hơn trong khu vực, cầu thủ gốc Thái Bình có đủ cơ sở để thăng hoa dựa trên đẳng cấp vật trội. Vấn đề với cầu thủ gốc Thái Bình chính là chấn thương và thể lực. Tuấn Anh từng được ví von sở hữu đôi chân pha lê và điều đó khiến tiền vệ 26 tuổi không đảm bảo vận động với cường độ cao liên tục như nhiều đồng đội. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho huấn luyện viên Park Hang so khi ông lắp ghép khá thành công Tuấn Anh đứng cặp cùng Hoàng Đức ở đội tuyển Việt Nam. Cặp tiền vệ trung tâm mới này có đầy đủ những phẩm chất có thể đưa đội tuyển Việt Nam bay cao. Họ đều có điểm chung sẵn sàng tranh chấp, đeo bám quyết liệt và đặc biệt là khả năng sẵn sàng xuất xa để gây bất ngờ cho đối thủ. Trong đó, Tuấn Anh có sở trường chân phải còn Hoàng Đức có kèo trái dị biệt. Hoàng Đức luôn được chấm điểm số gần như cao nhất trong 6 trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ của Việt Ten là phát hiện lý thú nhất của huấn luyện viên Park Hang Seo để đưa cầu thủ này lên một tầm cao mới. Đây thực tế cũng là điều bình thường khi Hoàng Đức là một trong những tài năng lứa U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 với những quang hải, đình trọng, đức trình. Hoàng Đức khi đó đã ít nhiều thể hiện được mình, nhưng sự tự tin và kinh nghiệm là điều không thể sớm hình thành. Việc được liên tục thi đấu ở Việt Ten và U23 Việt Nam đã giúp Hoàng Đức từng bước tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành ngoạn mục. Huấn luyện viên Park Hang Seo có lẽ cũng không ngờ cậu học trò này sẽ giúp ông sớm giải được bài toán thay thế hùng dũng, điều không nhiều người kỳ vọng trước đó. Và nhiều cổ động viên cũng không quên rằng ở kỳ AFF Cup 2018 thành công, huấn luyện viên Park Hang Seo đã sử dụng rất nhiều tiền vệ trung tâm như Huy Hùng, Đức Huy, Xuân Trường để đá cặp cùng Hùng Dũng. Điều này có thể sẽ không lặp lại ở AFF Cup 2021, thời điểm đội tuyển Việt Nam đang có sự ổn định thậm chí cao hơn 3 năm trước. Hoàng Đức không phải ngẫu nhiên được các câu lạc bộ của Thái Lan, Hàn Quốc và cả Oman chú ý khi chơi rất hay thời gian qua. Giới chuyên môn đánh giá Hoàng Đức có nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Khả năng xử lý quyết đoán và thể lực rất dẻo dai. Hoàng Đức nổi bật hơn Tuấn Anh ở khả năng tranh chấp và không có quá khứ chấn thương. Điều này sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang Seo rất an tâm và tạm gác lại vấn đề của Hùng Dũng vào quá khứ. Với Tuấn Anh và Hoàng Đức, ông Park có thể giải phóng Quang Hải để cầu thủ của Hà Nội FC thoải mái sáng tạo trên hàng công. Đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng không thiếu tiền vệ trung tâm để đá cặp cùng Tuấn Anh hay Hoàng Đức. Ông Park vẫn còn những Đức Huy, Xuân Trường, Hoàng Anh, Công Phượng, Minh Vương có thể giúp ông Park kết hợp. Và như đã đề cập, trở lại đấu trường vừa tầm hơn như AFF Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ mang vị thế khác hẳn khi đọ sức với những gã khổng lồ top 12 châu Á vừa qua. Khi đó, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo. Và cơ hội để Hoàng Đức, Tuấn Anh minh chứng những phẩm chất vượt trội của mình vào tháng tới là rất dễ xảy đến.